வெல்கம் டு அவர் சேனல் குளோபல் லேர்னிங் ஹாய் லிஸ்னர்ஸ் எல்லோரும் நல்ல மார்க்கிங்க நம்புகிறேன் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது தமிழ்நாடு சிலபஸ் டுவெல்த் இங்கிலீஷ் சப்ளிமெண்ட் ரீடர் த்ரீ த அவர் ஆஃப் ட்ரூத் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதனுடைய பேராகிராஃப் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த பேராகிராஃபில் வந்து என்ன உங்களுக்கு தீம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நேர்மையாக இருக்கிறது ஸோ நேர்மை அப்படின்றது இந்த காலத்தில் வந்து ரொம்பவே இல்லாமல் போயிட்டுருக்கு ஸோ அப்போது இந்த நேர்மையாக இருக்கிற மனிதர்களுக்கு கடைசியில் என்ன கிடைக்கிது அப்படின்றது தான் இதனுடைய தீம் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட் வந்து இந்த லைன்ஸை நான் படிச்சிடுறேன் பேராகிராஃபில் இருக்கிற லைன்ஸை அதுக்கு பிறகு வந்து உங்களுக்கு தமிழ் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்குறேன் ஸோ த அவர் ஆஃப் ட்ரூத் இஸ் பை பர்விசல் வைல்டு அவர் வந்து அமெரிக்கன் ரைட்டர் த ஸ்டோரி டீல்ஸ் அபவுட் அப்ரைட்னஸ் அண்ட் ஆனஸ்டி கேரக்டர்ஸ் ராபர்ட் பால்வின் ப்ரொட்டகானிஸ்ட் கிரஷம் ஆண்டகானிஸ்ட் மார்த்தா பால்வின்ஸ் ஒய்ஃப் ஜான் பால்வின்ஸ் சன் இவி பால்வின்ஸ் டாட்டர் மார்ஷல் பிரசிடெண்ட் ஆஃப் த்ரீ பேங்க் ஜொனோவன் கலீக் ஆஃப் பால்வின் ஸோ இதில் என்ன விளக்கம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த ஹவர் ஆஃப் ட்ரூத் வந்து எழுதினது வந்து பர்விக்கல் வைல்டு இவர் அமெரிக்கன் ரைட்டர் இந்த ஸ்டோரி எதை பற்றி டீல் பண்ணுது அப்படின்னா அப்ரைட்னஸ் அப்ரைட்னஸ் அப்படின்னா ஆனஸ்டி தான் நேர்மையாக இருக்கிறது சில பேர் வந்து ரொம்ப நேர்மையாக இருப்பாங்க அவங்க நிறைய கஷ்டத்தை அனுபவிப்பாங்க அதே தான் நம்மளுடைய ஹீரோவுக்கும் நடக்குது ஸோ இதில் ஹீரோ யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ராபர்ட் பால்வின் அதுதான் ப்ரொட்டகானிஸ்ட் கிரஷாம் அப்படிங்கிறவர் தான் வில்லன் ஆண்டகானிஸ்ட் ஸோ ராபர்ட் பால்வின்னுடைய ஒய்ஃப் வந்து மார்த்தா ஜான் பால்வின்ஸ்னுடைய சன்னு இவிங்கிறவங்க பால்வின்ஸ்னுடைய டாட்டர் மார்ஷல் இந்த ப்ரெசிடெண்ட் ஆஃப் த த்ரீ பேங்க் டொனோவன்கிறவர் வந்து கூட வேலை பார்க்குறவர் ஸோ ராபர்ட் பால்வின் கூட வேலை பார்க்குறவங்க ரெண்டு பேர் கிரஷாம்ங்கிறவரும் டொனோவன்ங்கிறவரும் இவ்வளோதான் நம்ம இந்த கேரக்டர்ஸ் இதில் நடக்கிற சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் நேர்மைக்காக என்னென்ன கஷ்டங்கள் அவர் அனுபவிக்கிறாரு கடைசியில் அவருக்கு என்ன ரிவார்டு கிடைக்கிது அப்படின்றது தான் இந்த கதையினுடைய தீம் ஸோ வாங்க கதைக்குள்ளே போகலாம் திஸ் இஸ் அன் ஒன் ஆக்ட் ப்ளே பர்சிவல் வைல்ட் இஸ் ஃபேமஸ் இன் த லிட்டில் தியேட்டர் மூமெண்ட் ஸோ இது வந்து ஒன் ஆக்ட் ப்ளே ஒன் ஆக்ட் ப்ளே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரே ஆக்டில் எல்லா விஷயமும் வந்து ஆரம்பித்து முடிஞ்சிடும் அப்படின்றது தான் ஏன்னா ஷேக்ஸ்பியர் ஆக்ட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஃபைவ் ஆக்ட்ஸ் அப்படிலாம் இருக்கும் பட் இதில் வந்து பர்சிவல் வைல்டு வந்து ஒன் ஆக்ட் ப்ளேயில் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆனவார் ஸோ அவர் காலகட்டத்தில் லிட்டில் தியேட்டர் மூமெண்ட்னு ஒன்று இருந்தது ஸோ அதில் வந்து இவர் ரொம்ப ஃபேமஸாக இருந்திருக்கார் அப்படிங்கிறாங்க பால்டுவின் வாஸ் அன் ஆனஸ்ட் மேன் ஹீ ஒர்க் இன் அ பேங்க் அண்டர் ஜான் கிரஷாம் Baldwin and Gresham were thick friends over 30 years so he named his son after Gresham at this juncture Gresham was arrested he was accused for mishandling of money at the bank so enna solla varanga kadaiyila pathinga nama Baldwin vandu romba honest man romba nermaiya irundirkaru avar vandu or bank la work pannirkaru and work pannumbodhu avar kuda vandu or friend irukkaru avar per John Gresham ஸோ இவங்க ரெண்டு பேருமே பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரொம்ப திக் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருந்திருக்காங்க ஒரு முப்பது ஆண்டு காலம் திக் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்து இருந்திருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பு ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறாரு அவர் பால்டுன் வந்து தன்னுடைய மகனுக்கு அந்த பேரை வைக்கிறார் தன்னுடைய ஃப்ரெண்டு பேரை வைக்கிறாரு இந்த சமயத்தில் இப்படி காலம் போயிட்டே இருக்கிறப்போ திடீர்னு வந்து கிரஷாம் வந்து அரெஸ்ட் பண்ணிடுறாங்க என்ன காரணம் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஹி வாஸ் அக்யூஸ் ஃபார் மிஸ் ஹேண்ட்லிங் ஆஃப் மணி அட் த பேங்க் அதாவது மக்கள் பணத்தை வந்து இவர் தவறாக பயன்படுத்துகிறாரு இல்லை கையாடல் பண்ணிட்டாரு அப்படின்றது தான் குற்றச்சாட்டு இந்த சமயத்தில் கிரஷாம வந்து ஜெயிலில் போட்டுடுறாங்க அப்போ வந்து அவர் வந்து பால்டுனை வந்து கொஞ்சம் வந்து பார்த்துருப்போங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆள் விட்டு அனுப்புகிறாரு அந்த சமயத்தில் பால்டுன் வந்து இவரை சந்திக்க போகிறார் பால்டுன் வாஸ் ப்ரெஷரைஸ்ட் பை கிரஷாம் டு லை ஹி வாஸ் ஆல்சோ டோல் தட் ஹி வில் கெட் ஹியூஜ் மணி பட் பால்டுவின் ரெஃப்யூஸ்ட் ஹிஸ் ஒய்ஃப் மார்த்தா சன் ஜான் அண்ட் டாட்டர் இவி ட்ரை டு ஜஸ்டிஃபை கிரஷாம்ஸ் ஆக்ட் பால்டுவின் வாஸ் ஷாக்ட் ஹவு த கிரீட் ஆஃப் ஹிஸ் ஃபேமிலி ஸோ இப்போ பிரெ பால்டுவின் வந்து இவர்கிட்ட போகிறாரு போன உடனே அவர் ரொம்ப ப்ரெஷர் பண்ணுறார் நீ வந்து ஒரு பொய்யை சொல்லு என்ன பொய்னா எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு சொல்லிடு அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதை விட நான் வந்து உனக்கு பணம் கொடுக்குறேன் உனக்கு அதிகமான பணம் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லஞ்சம் கொடுக்குறதா வந்து பேசுகிறார் ஆனால் பால்டுவின் வந்து ரெஃப்யூஸ் பண்ணிவிட்டு அங்கேருந்து கிளம்பிடுறார் ஆனாலும் இவருடைய ஒய்ஃபு தன்னுடைய மகன் ஜான்னு ப்ளஸ் டாட்டரு இவி இவங்க எல்லாமே என்ன பண்ணுறாங்க கிரஷாம் வந்து கரெக்டான விஷயம் தான் செஞ்சுருக்காரு உனக்கு பணம் கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருக்காருல்ல
என்னை வந்து பொய் சொல்ல சொல்கிறாங்க அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இப்போ ரொம்ப அதிர்ச்சியில் அங்கே உட்காந்துருக்காரு இப்படி வந்து பால்வின் யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது அந்த சமயத்தில் இன்னொரு பேங்க் மேனேஜர் வரார் மார்ஷல்னு பேர் அவர் வந்து ஒரு செய்தியை சொல்கிறார் அட் திஸ் டைம் மார்ஷல் த மேனேஜர் ஆஃப் அனதர் பேங்க் கேம் ஹி இன்ஃபார்ம் தட் கிரஷாம் ஹேட் அட்மிட்டட் இஸ் கிரைம் ஆஸ் கிரஷாம் ஹேட் டோல்டு தட் பால்வின் வில் ஆல்வேஸ் பீன் அன் ஆனஸ்ட் பர்சன் ஃபைனலி மிஸ்டர் மார்ஷல் ஆஃபர்ட் பால்வின் ஏ ஜாப் இன் இஸ் பேங்க் ஸோ இந்த சமயத்தில் மார்ஷல் வந்து ஒரு செய்தியை சொல்கிறார் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரஷாம் வந்து தவறை வந்து ஒத்துக்கிட்டார் தான் தான் தவறை செஞ்சேன் தன்னுடைய குற்றத்தை வந்து ஒப்புக்கிட்டார் என்ன காரணம் அப்படின்னு சொல்லும்போது அவர் சொல்கிறாரு எப்போவுமே வந்து பேல்டன் வந்து ரொம்ப நேர்மையான ஒரு மனிதனாக இருந்திருக்கான் நேர்மையான ஃப்ரெண்டு அப்படின்னும் போது நான் அவனை மாட்டி விட விரும்பலை எப்படியும் அவன் வந்து உண்மையை தான் சொல்லுவான் அப்பவும் நான் மாட்டிப்பேன் அதனால் நானே ஒத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒத்துக்கிட்டாரான் அப்போது மார்ஷல் என்ன பண்ணுறாரு நீங்கள் ஹானஸ்ட்டாக இருந்ததுக்கு ரொம்ப நேர்மையாக இருந்ததுக்கு உங்களுக்கு ஒரு என்னுடைய பேங்க்கில் நான் வேலையை தரேன் ஏன்னா எப்படியும் அந்த பேங்க்கில் நீங்கள் இருக்க மாட்டீங்க அதனால் என்னுடைய பேங்க்கில் நான் வேலை தரேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு சொன்னோடனே இவருக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக போயிடுச்சு அப்பா நம்ம நேர்மையாக இருந்தோம் இப்போ போய் சொல்கிற ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையிலேருந்து காப்பாற்றிட்டாரு அவரும் அரெஸ்ட் ஆகிட்டார் நமக்கும் வேலை கிடச்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக வந்து மாசில் வந்து ஒரு நன்றி கடனோடு பார்க்குறாரு ஸோ இந்த கதையில் ஒரு பேல்டுவனுக்கு பாருங்கள் கடைசியில் ஒரு ரிவார்டு கிடச்சிருக்கு அவர் நேர்மையாக இருந்ததுனால நம்மளும் வந்து நேர்மையாக இருக்கணும் அப்படின்னு தான் பலமுறை நினைக்கிறோம் ஆனால் இருக்க முடியுதா பாருங்கள் ஆனால் இருக்கணும் அதுதான் மாணவ பருமாக இருந்தாலும் சரி இல்லை பெரிய மனுஷங்களாக இருந்தாலும் சரி நம்ம எப்போவுமே வந்து நேர்மை தவறாமல் ஒரு கொள்கையோடு இருக்கணும் அப்படின்றது தான் இந்த பகுதி நமக்கு சொல்லுது பேல்வின் வாஸ் ரிவார்டட் ஃபார் இஸ் அப்ரைட்னஸ் அண்ட் ஆனஸ்டி த கிளைமேக்ஸ் பை தி ஆத்தர் வாஸ் அ ப்ளஸ் அண்ட் சர்ப்ரைஸ் மாரல் ஆனஸ்டி வில் ஆல்வேஸ் பி ரிவார்டு அதாவது பேல்வின்க்கு வந்து தான் நேர்மையாக இருந்ததுக்கு ஒரு பரிசு கிடச்சிருக்கு இந்த கிளைமேக்ஸ் வந்து நம்ம எதிர்பாராத ஒரு கிளைமேக்ஸ் ஏன்னா வந்து ஃபேமிலியே வந்து நீங்கள் சொல்லுங்கள் போய் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லுது பட் இவர் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் யோசிச்சுட்டு இருக்காரு ஏன்னா வேலையும் போய்ட்டோம் அப்படின்ற ஒரு சூழல் இந்த பொய்யை சொன்னால் நம்ம கெட்ட பேரும் எடுத்துருவோம் அப்போ என்ன பண்ணலான்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது இந்த ஒரு பெரிய ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம் நடந்திருக்கு அப்போ நடந்த உடனே இப்போ வந்து ரொம்ப என்ன சொல்கிறது ஒரு போல்டாக தைரியமாக வந்து தன்னுடைய ஃபேமிலியை அப்படியே நோக்கிறாரு ஸோ அவங்களும் வெட்கப்பட்டு தலை குனிஞ்சிட்டாங்க ஸோ எப்போவாக இருந்தாலும் சரி நமக்கு நேர்மையாக இருக்கிறது கண்டிப்பாக வந்து ஒரு ரிவார்டு கிடைக்கும் அதுதான் இப்போ ஃபாஸ்ட்டாக ஒரு ரீகேப் போயிடும் நம்ம ஸோ இந்த கதை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த அவர் ஆஃப் ட்ரூத் இதை எழுதுனவர் வந்து பர்விசல் வைல்டு இதில் வர கேரக்டர்ஸ் வந்து பால்வின் ஹீரோ அப்புறம் வந்து கிரஷாம் வந்து வில்லன் நெக்ஸ்ட் வந்து மார்த்தா அவங்களுடைய பால்வினுடைய ஒய்ஃபு தென் ஈவி டாட்டரு தென் ஜான் அவர் வந்து சன் இப்போது பால்வின் வந்து பேங்கில் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காரு அவரோட கிரஷாமும் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காரு டொனோவன் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காரு இப்போ ஒரு முப்பது ஆண்டு காலமாக ஒர்க் பண்ணதுனால பேல்வினும் கிரஷாமும் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்காங்க இதனால் என்ன பண்ணுறாரு பேல்வின் வந்து தன்னுடைய மகனுக்கு அந்த கிரஷாமினுடைய நேமையை வச்சிடுறாரு இப்படி இருக்கையில் திடீர்னு ஒரு நாள் வந்து பேங்கில் கையாடல் நடந்திருக்கு அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறாங்க அதுக்கு காரணம் யார் அப்படின்னாக்கா கிர கிரஷாம் தான் கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஸோ அவர் ஜெயிலில் போட்டுறாங்க ஸோ பேல்வின் வந்து அவரை சந்திக்க போகிறாரு சந்திக்க போகும்போது கிரஷாம் சொல்கிறாரு எனக்கு தெரியல அப்படின்னு ஒரு சாட்சி சொல்லுங்கள் அது போதும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இவர் மறுத்துட்டு வந்துடுறாரு அதுக்காக பணமும் நிறைய கொடுக்குறேன்னு சொன்னார் இந்த கதையை வீட்டில் வந்து சொல்லும்போது தன்னுடைய மனைவி மகன் மகள் எல்லாருமே வந்து நீங்கள் பணத்தை வாங்கிட்டு சொல்லிடுங்க ஏன்னா நம்ம கஷ்டம்லாம் தீந்துரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ தன்னுடைய குடும்பத்தினுடைய பேராசையை பார்த்து பால்வின் ரொம்ப ஷாக் ஆகிடுறார் அந்த சமயத்தில் மார்ஷல்னு இன்னொரு பேங்க் மேனேஜர் வராரு வந்துட்டு அவர் வந்து என்ன சொல்கிறார் கிரஷாம் வந்து ஒத்துக்கிட்டார் தான் செய்த குற்றத்தை ஏன்னா எப்படி பால்வின் வந்து நேர்மையாக தான் இருப்பார் பொய் சொல்ல மாட்டார் அதனால் நானே ஒத்துக்கிறேன்னு ஒத்துக்கிட்டார் அதோடு இல்லாமல் உங்களுக்கு நான் பேங்கில் வேலை தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மார்ஷல் சொல்கிறார் மார்ஷல் சொன்னதும் ரொம்ப சந்தோஷமாகிட்டார் அதுக்கு பிறகு வந்து நடந்தது உங்களுக்கே தெரியும் ஏன்னா தன்னுடைய குடும்பமே வெட்கப்பட்டு நேர்மையான மனிதனை வந்து அப்படி ரொம்ப பெருமையோடு பார்க்குறாங்க ஸோ இப்படி தான் அந்த கதையை முடிக்கிறார் எப்போவும் எந்த தருணத்துலேயும் நம்ம நேர்மையாக இருக்கணும் ஆனஸ்ட்டாக இருக்கணும் அப்ரைட்டாக இருக்கணும் அப்படின்றது தான் வந்து ஒரு கொள்கையாக வச்சுக்கணும் எந்த கடினமான சூழ்நிலை வந்தாலும் இப்படியே இருக்கணும்